今天早上六点钟啊，我就起床了，去参加这个驾校的路考。按说呢，我在国内是有驾本，但是这个驾本呢，在日本要想换的话，得经过两个考试，一个呢是笔试，一个是路考。笔试呢，我几个月之前就过了啊，路考就约在了今天上午。听说这个考试挺难，有的人考了十试八次没过，尤其是越是在国内驾龄时间越长的，越不容易过。然后呢，如果你的新手还反而容易过。所以呢，我啊，昨天呢专门找了一个驾校练了四个小时。那驾校那教练就告诉我，纠正各种各样的驾驶习惯呢、啊，国内的那样一些驾驶习惯呢、啊。然后呢，今天我就去考试了。现场呢也有五六个中国人啊。我呢上场之后很不幸，一下子就被刷下来了。我好像今天我们那个里头一共有五个中国人，只有一个人过了。要说通过的比例还挺低的啊。我呢就约了两个月之后继续考试。所以我今天回家时间还挺早。一点钟就到家了，所以呢，咱们今天的拍案啊就继续啊。那今天咱们聊一个什么话题呢？这几天一直有人给我发私信、发邮件，说王局你你你那个解读一下这个供销社这事儿，因为呢，国内的媒体在报道啊，说这个基层都在重建供销社，这个是不是意味着一打二工啊，这就要回来了？你想想，供销社是什么？那是跟人民是公社联系在一起的，是不是？老毛当年搞的那东西。那现在你重建这啥意思啊，是吧？很多海外的媒体都在这么解读，甚至比如说 YouTube 上的很多 UP 主啊，也在这么说。今天呢，咱们就来聊聊这事儿啊。首先我，我我觉得大家的这个担心呢，可能跟最近几年的这个氛围、大环境有关。为什么呢？因为这几年的确啊，给人感觉是在国进民退，就是民营经济的黄金时期啊，一去不复返了。给人感觉很多领域内好像这个国资啊、国有企业啊、国有资本呢都在重新进入，这的确是个客观事实啊。另外一个方面就是二十大刚刚结束，大家都知道二十大上啊，习近平打破了当年老邓啊制定的这个规矩，每十年一个任期，然后换成其他人，习近平继续做了。那这个是怎么搞？这不就像当年老毛一样了吗？那既然在政治上就搞成了当年老毛，那经济上为什么不可以呢？那你经济上也完全可以搞成过去的人民公社，然后供销社嘛，对不对？所以很多人都有这种担心。我个人觉得啊，这些担心呢有一定的道理，但其实啊，不太可能。为什么呢？因为啊，我觉得啊，其实，在中共内部啊，其实上上下下有这么一个共识，就是计划经济，老毛当年搞的那一套一大二公的计划经济是没有前途的。对整个中国来说没有任何好处，对中共自己也没有好处。你想想，老毛当时把中国折腾三十年，闭关锁国，然后呢，经济一团糟，搞了三十年之后，大家还吃不饱肚子，对中共自己统治有好处吗？没有啊。所以，改革开放一方面对老百姓经济提升有好处，其实对中共的统治也有好处。所以，在我看来，中共啊，它可以搞权贵资本主义，它也有可能搞权力资本主义。但他绝对不可能重新搞计划经济。大家可以看啊，就当年我原先讲过特供体系啊，那特供体系那共产党的高级官员也也享受特供，但说实在的，那些特供跟今天的中国老百姓比起来，普通的老百姓比起来，生活也也没什么太大区别。他只是权利上有特殊性，其他人享享受不了。但是那绝对水平其实很低。不信你看那个北朝鲜，那金正日、金正恩他们家族是不是？我也曾经看过报道。说句实话，他们那个高级干部所享受的那个物质待遇，还不如中国普通老百姓呢。为什么？就是因为他这物质生产能力太低了，物质匮乏嘛，太低了。那么，由于市场经济所造成的普通的人都可以享受的东西，他享受不到。这一点其实共产党是知道的。另外一个，搞权贵资本主义其实有什么好处啊？这些共产党都发了啊！你想想啊，老毛那个时代啊，共产党官员是享受特权。但说说实在的，他们真发不了财，尤其是他们的家族和子女，他发不了财。但是你想想，搞了市场经济以后，尤其是到后来搞价格双轨制的时候，多少共产党的子女、家族都发了大财啊！现在在美国，很多人那个红二代、红三代，他们其实是市场经济给他们带来的受益者，对不对？没有市场经济，他们能发财吗？不可能啊！但是因正是因为有了市场经济，这些人才发了大。批的财，所以对他们来说，他们也不愿意回到所谓的计划经济时代。所以，就我的观点，就是共产党的今天，他不管于己
还是愚公，他都不太可能重搞计划经济了。那么既然如此啊，那为什么他们要重建供销社呢？这又是因为什么原因呢？咱们今天也要讲讲这个，这个这个道理啊。这首先我们要回顾一下供销社的历史。因为在共产党在建国之后啊，大家都知道他搞社会主义啊，搞社会主义就要搞计划经济。这计划经济体系下啊，它的所谓的商品买卖和流通，一共分三大块。第一大块就是进出口，第二大块就是城市，第三大块是农村。这三大块分别有三三个主体来经营。进出口就是外贸体系啊，外贸公司，你所有的进出口的商品你都得卖给外贸公司，外贸公司才能卖给外国人。那么城市里面呢，就是商业部，商业部下面有商业局，商业局下面，不是有什么有百货公司，年纪大一点都有印象啊。每一个，每一个这个城市都有百货公司，然后有还有很多个百货公司，对不对？那么农村其实就是这个所谓的供销合作社，供销合作社。那么它计划经济的核心呢，其实就是统购统销，也就是说，除了我可以买以外，买卖以外，其他人不可以。比如说供销社啊，在村里，那么供销社呢，村里头就是说你这个你村里卖的这些普通的日杂啊、果品呐、啊、生活资料、生产资料啊，都是供销社卖的。那么，他是不允许你其他人在这儿卖，你其他人你说你开个小卖铺，这叫投机倒把呀。在那个文革期间，在改革开放之前，这是犯罪。你如果要是你随便买完之后，你到那个地方卖，你加价卖，这就属于刑法处处罚的行为。所以它的核心是什么？是专营权，就是只有我可以卖，其他人都不能卖。这是这个供销社，也包括当时整个计划经济的核心思想。那么围绕这样一个这个体系啊，供销社呢，它全国它分为从全国范围内的中华供销总社到省级叫省级社啊，一直一直延伸的村、县、乡村都有。遍布全国各地的广大农村，这个体系呢，在省一级啊，它就开始有公司了，有实体了。国家这一级是没有的啊。那么省一级的公司一般分八个，哎，比如说土产呐、啊、日杂呀、啊、果品呐、啊、茶麻呀、啊、棉花呀、啊、呃，农资啊，还有储运呐、啊，这些这八个公司分门别类啊。果品就是卖果品的嘛，农资就是卖农药化肥的嘛，是吧？棉花就是棉花收购的和采购的啊。那么它的经营策略基本就就叫淡收旺卖，哎，就是淡季来收，旺季来卖，然后根据全国各地的情况进行来分配和调拨，这就是当年的这个供销合作社。我还有印象，我小时候生活在一个县城，这县城里面呢，它跟那个大城市不一样，就县城一般都有个城关镇，这城关镇呢，它体系呢，它属于农村的那一套体系嘛，所以县城里头既有百货公司。又有供销合作社。我小时候，我妈让我去打酱油、打醋，哎，那个时候就是到供销社去买，因为他那有卖那个散的，哎，拿一个缸子往你的杯子里一倒，往你的瓶子里一倒，哎，五分钱一瓶醋，五分钱一瓶酱油。我小时候就干这事儿。还有这个买布，我们那个时候做衣服啊，其实新衣服成衣啊买不起嘛，在那个百货公司一般很少人买，所以每年过年的时候可以啊去这个。买几尺布给大家来做衣服，我小时候都是那样的。这做这个衣服的布料啊，就是在供销社买。这供销社呢，因为由于实行计划调拨，都给大家发票证。哎，这布啊，一年一个人有几尺布，大家攒起来，然后呢，你到那时候买了布回来，你就可以裁剪衣服了。这就是当时那个供销社的体体系啊。这一共是全国各地，哎，这基本上八个体系。那改革开放啊之后啊，这供销社就开始发生变化了。大家都知道，中国的改革开放是从农村开始的，而农村的改革开放核心其实叫叫叫松绑，放权。因为过去你想农民你种地嘛，你只能是集体所有制，这地啊种多种少啊，欠收这个这个、这个、这个旺收啊，跟你也没什么关系，你只能挣工分对不对？所谓的农村一开始的改革就是联产承包，就是地还是集体的，但是你可以自己承包嘛，你承包之后你种出来的粮食多了，你就归你自己。所以农民的生产积极性一下就被调动起来了。所以那个从改革开放之后，每一年的一号文件都是关于农村的，而农村的政策的核心就是不断的放权，不断的放权。一开始是你允许你联厂承包，紧接着后面就是这些所谓供销社系统的这些产品呢、啊。
这些所谓的生活资料、生产资料啊，也逐渐的允许其他人可以进入了。比如说，果品过去只能是供销社收购，现在你也允许私营经济进来进来收购了。比如说茶叶呀、啊、棉麻呀、啊、这些东西也都是如此啊。那么到了一九八五年，这是一个转折性的一年，就是这一九八五年的时候啊，中中央的一号文件就农村除了一些特殊商品以外，全部放开了，就没有再统购统销的了。那么这就标志着一个整个农村社会啊进入到市场经济了。这一年还有一个体制上的变化，就是供销社跟城市的商业局啊合并了。这个体系啊，说白了就是过去的那个城市和农村的这不同分分门分门别类划在一起进行管理的计划经济体系，也基本上就差不多要走进历史了。但是中华供销总社这个牌子还在，为什么还在呢？因为这一年啊，中国加入了这个世界世界合作社联盟，叫 ICA。这个世界合作社联盟在国际上挺有名，在很多国家里头都有成员啊。比如说日本，日本的生协呀、啊、农协呀、啊，其实都是这个 ICA 的成员。这没来过日本的人不知道啊，这日本的生协和这个农协，其实在日本的势力是非常大的，因为他们其实是一种合作组织。这种合作组织啊，从社会上来讲是需要的。比如说农协。是吧？每一个农民他都是分散的，但是农协组织在一起，你要想买农产品，你得找我，你不能单独找农农民。生协也是一样，生民是消费者的合作组织，这消费者他们就认为，哎呀，从农村的生产到我们这个消费啊，中间有那么多中间环节，如果我们自己组织起来，是不是可以做得更好呢？一方面产品质量放心，另外一方面可能价格也更低一点。所以，日本的生协和农协啊，基本上都是按照这种模式组织起来的合作组织。这种合作组织在很多国家也都有。所以，中国就以中华供销总社的名义啊，加入到了这个 ICA。所以，它这个牌子不能倒。所以，这虽然说这个供销总社跟商务部合作了啊，这个牌子还保留呢。而且，中国啊，还是这个亚太地区的理事会的这个成员。就整个亚太地区，它是执行执行理事是个头，是吧？但基本上职能是基本完蛋了。那么随着这个放开啊之后啊，这个所谓的过去的供销社体系啊，就慢慢就瓦解了。为什么呢？因为供销社过去的那一套体系，他们是没有应对市场经济经验的，它是政府的这套体系嘛。你想政府这套体系在计划经济里头是什么样的模样？基本就是说对老百姓的态度非常糟，然后呢也没有市场经营的意识。所以当民营这一套体系起来之后，基本上放开一个领域就挤垮一个领域，等到八五年一放开啊，后来呢政府呢觉得有一两个领域内有点问题，一个是棉花，一个是农资。所谓棉花放开之后，那几年啊有一些什么劣质棉呀、黑心棉呀什么之类的啊，然后农资放开了之后呢，农资里头主要是化肥和农药嘛，就出现一些假化肥、劣质化肥、劣质农药。所以呢，政府后来又把这个所谓的农资和棉花收回去了，又交给了这个，这个所谓的这个供销社去管。这个体系一直延续了许多年，包括棉花啊，大家都知道啊。现在棉花其实仍然这个棉花公司还存在，负责棉花的销售，哎，呃，收购和销售。因为共产党认为啊，这个棉花和农资是战略物资，不能轻易的交给市场。他们认为一放，这就乱了。这是市场乱象之一，战略物资必须放在自己手里，所以这个供销体系一直没有没有消失，就在这儿，很多人不清楚啊。但其他的那些供供销社的体系，慢慢慢慢就都垮了。进入到上个世纪九十年代的时候啊，大家也都知道，这个经历下岗啊、破产呐、啊、承包啊这套体系啊，整个供销社内也都经历了一遍。城市里头那个商业局下面的百货公司也一样啊。原先城市里头商店就是百货公司，后来民营的这些超市兴起之后，百货公司慢慢也都垮了，所以农村的这个供销社体系下的什么日杂呀、果品呐、啊、棉麻呀、啊这个这个茶麻呀、啊、啊这个土特产呢、啊，这些公司逐渐都瓦解掉了，所以很多地方搞了承包之后，然后又下岗再就业，这基本上就形成了这样一个局面。但是这个机构还在，无论是省级机构还是县市几级的机构都在。但是进入到两千年之后啊，情况又发生了一些变化。为什么呢？就是胡恩上台之后，首先大家都知道废除了农业税，然后呢，政府的财力啊、能力上去之后，开始逐渐的反哺农村。那么，于是给农村的各种项目的钱呢，就越来越多。就过去是从农村收钱嘛，这个补助城市嘛。
。但是在两千人年之之后啊，这个政策慢慢的变成了城市的自这个所谓的这个财政啊，去补贴农村。最明显的就那个时候开始推动的村村通工程，村村通公路，村村通电视，村村通网络，就这些这样这样的一个政策。包括后来前几年的什么家电下乡啊等等这些项目，这些项目基本都是通过供销社来完成的。所以供销社啊这个体系啊，它从早年的那个统购统销，变成了一个国家项目在农村社会进行推行的这么一个怎么说呢媒介和平台。这是在两千年之后，所以供销社这个体系其实是很有钱的，是肥差啊。其实，在前几年，你一般来一般人你是进不去供销社的。因为你想大量的钱过你的手，如果你这一年花不完的话，这个政府会收走的，所以他们会千方百计的花钱。你想花钱这个人这件事情，那肯定是很爽啊，对不对？这中间也有大量的利益，所以供销社虽然你看起来他现在这个不显山不漏水啊，但其实是非常非常肥的差事。那么到了近些年啊，其实这个供销社为什么要重建这个基层社呢？我个人觉得啊，其实有这样一个背景。为什么呢？就是中国的农村呢，虽然说在两千年之后啊，政府的财力啊开始向农村倾斜啊，开始补贴啊，但整体而言，中国的农村跟城市比起来，差别还是巨大。它仍然是一个被抛弃的社会。所谓被抛弃的社会啊，就是说，你比如说，农村里头基本上没有跟城市可以比肩的公共服务。你在城市里头，你打幺幺零，警察回来；你在农村，你很多时候打幺幺零，政警察都不去的。或者去了他也不管的。我当年在在农村采访是吧？这农民互相之间互害，就这家里头养鱼，是不是？其他的那些老百姓，嗯，邻居到那去钓鱼，这养鱼的人就不高兴了。一说没两天，有人就往这些鱼塘里投毒，把这鱼都要死了。你管不了，你去你去报警，警察来他不会破，他不会立案的，他也不管。就农村这个社会啊，没有跟城市比肩的公共服务。警察呀、啊、医院呢、啊、学校、啊、都很差，然后农村呢，说实在的啊，生产活动基本上是一个自然状态，因为联产承包当年呢，是让农民重新回到了小农经济，就是解放前的小农经济嘛，一家一个生产单位，然后呢，面对一个巨大的市场，它带来一个什么问题呢？带来一个巨大的不不确定性，比如说农产品的价格啊，每年波动非常大，比如说蔬菜的价格。是吧？在淡季和叫淡年和旺年的时候，价格可以差十倍，有的时候可以差二十倍。比如说你种大蒜，今年非常火，价格非常贵，第二年大家一窝蜂的去种大蒜，结果呢，第二年的时候蒜烂在地里的没人收。这种现象在这些年呢非常非常严重。所以这种自然经济的形式啊，面对这样的一个市场过程中间，它确确实实是有问题。还有一个就是农村没有人愿意待嘛，城市化嘛，大家都跑了嘛。所以你看啊，中共这几年提出一个口号，叫“重振中国的乡村”，要要让这个中国的乡村呢，慢慢慢慢的向所谓的城市化这个方向去靠拢，要给农村提供一些其他的更便利的条件。一方面把普遍的公共服务延伸到农村，另外一方面呢，其实也是要要把城市的很多触角啊延伸到农村。所以这个供销社的重建呢，就跟他这样的一个目标有关。所以你看，他们现在重建的供销社干什么？帮农民卖农产品，哎，很多地方组建那个所谓的什么贫困什么什么平台啊，什么九八三平台啊，什么之类的啊，都是帮农民试图去卖，卖这些农产品。还有就是说，给农民提供一些销售的农资啊、物资啊什么之类的。所以呢，就是说现在的这个供销社的重建啊，我个人觉得啊，跟当年的供销社其实已经没什么关系了，只是还还保留了这样一个名称。那话又说回来啊，农村社会的确是需要农民的合作性组织。就我说的，其实我自己到日本来，我切身的感觉啊，就日本的农民跟中国的农民比起来，为什么日本的农村那么好，中国的农村那么差？就是因为日本其实有个强大的农村的合作性组织，就是农协呀、啊、这些组织力量非常强大。你想去农民单个家里去买农产品是没人卖给你的，他你必须经过农协，而农民只负责生产，他是不负责销售的。那么中国未来可不可以成为这样，或者应不应该成为这样？我觉得是应该的，但是，它是应不应该由政府的主导的合作社来做呢？这个可以讨论。我认为其实是不应该。按道理来讲，应该组织农民啊自己去搞这样一个组织，就是合作型组织，啊非盈利的合作型组织。
但是因为中共一一向以来对这个所谓的民间自治的组织，他非常警惕，所以呢，他一方面看到市场有这个需要，他就干脆用自己的过去的供销社的一个体系啊，去搞这个事情了。至于能不能搞成啊，咱不知道。但是我个人觉得，他现在的这个做法，其实是想填补农村社会的这样的一个实际需要。那么，为什么说他不再是过去的计划经济了呢？那个体系呢？这供销社呢？其实就像我一开始讲的，就是过去的供销社，它的核心是什么？核心的是专营权呢、啊？就是说，只有我可以买卖，其他人都不能买卖。其他人买卖你就犯罪，就是犯法。只有我可以垄断嘛？就国有它是它是通过一个所谓的专营权垄断，其他人都不可以跟他竞争嘛？这是当时的核心，当年的核心。但是现在，说实在的。虽然有供销社的这样的一个体系，但是其实它是没有任何专营权的。你可以看，任何一级文件中间都没有赋予现在的供销社任何专营权。比如说，你收购农民的这个商品，并不禁止，并不禁止农民把他手上的农产品卖给其他人。你可以，你去，你可以去收，你可以去卖。那么也就是说，在这个过程中间，你这个供销社体系，你能不能做起来？你需要跟其他的市场化主体去做竞争。如果这个格局不变，我认为其实就没有必要啊，担心我们所谓的供销社能带领大家重回毛时代，搞那个一带二公。最后我想说啊，其实这个很多人，很多在海外的这些人呢、啊，对国内的这个情况啊，他不太了解，所以他对这个国内的情况的理解就仅限于这几个名称，就是供销社。一看到供销社这几个字啊，就觉得肯定要走回老毛那个时代了。其实我也不喜欢共产党啊，但是呢，你别把它想的那么简单，那么低级。因为共产党内部，他他说白了，他无论从利己的角度，还是出于统这个统治的角度来讲，他也不会轻易的回到毛时代那个经济政策上。所以呢，其实所谓的供销社回到那个一大二公那个时代啊，我个人认为这就是过度解读了。